还敢来见朕？朕不见。皇后娘娘，皇上还是不愿见本宫吗？娘娘，皇上这会儿还在气头上，您就先回去吧。哎，娘娘，娘娘，你还是先回宫吧。娘娘已经走了，这个寻儿太令朕失望了。朕原本看中他，善良敦厚，可做守城之君，所以这些年苦心栽培他、训练他，没想到他竟然为了一个女人，一再举止失序，现在惹得流言鼎沸，德行受损。这样的人，朕怎么能放心把祖宗的基业交付于他？母，糊涂东西！母后为你所做的一切，还有你努力的成果。现在为了一个女人，就要付诸流水了。母后，儿臣绝不后悔。儿臣只是辜负了您。你何止是辜负了母后，你更辜负了你父皇。皇上现在连母后都不见了，可见你让他有多心痛。母后一再告诫。不能再冲动行事。你皇兄行为荒唐又如何？袁太傅和月中都原谅他了，你还替谁操心？为谁闯祸呀？母后，我很爱月中，我无法眼睁睁看着他将来不幸福。你给我闭嘴！母后一直以为你向来孝顺温厚，没有事先绑住你，倒落的。让你父皇把你打入天牢，薰儿。当年孝惠皇后为了扶持凤林，对我们母子百般防范，母后为了你苦苦谋划，扫除障碍。你现在却为了袁月章，就因为这个女人，你伤透了母后的心，也毁掉了父皇对你的信任和期待。一旦。你失去太子之位，你知道我们母子俩会落入何等境地吗？母后的生死，你自己的安危，难道你一点都没有考虑过吗？母后，对不起，对不起。今天是月征下聘礼的日子，我们大家应该高兴才对，别一个个都愁眉苦脸的。是啊，老爷，不管有什么事情，饭总是要吃的，大家还是先吃饭吧。爹，你说凤寻这次当众犯下这么大的错，皇上会怎么处罚他？皇上如何胜断，殿下都必须面对。于理于法，一国储君都不应该如此行为适当。他这么鲁莽冲动，不足为万民表率
，将来又如何能治理国家？我真的没想到，他竟然会这么固执。真儿，这件事不是你的错，是太子没有明白，感情的事是不能勉强的。其实啊，凤寻这么做也是为了月征，他是不相信凤林会好好的善待月征，所以才阻止这桩婚事的。月缺。我明白他的心意，可是我选择了凤林，他就不应该再来阻止了。如果今天的事让他受到皇上的严惩，我以后怎么还他这份情啊？哎，好了，月正，没事的啊。凤寻啊，一定会没事的啊。是吗？你最喜欢吃的鸡屁股。别闹了，我才不吃长得像你的东西呢。皇上，太子失德，违法乱纪，不堪再居储君之位。恳请皇上废除太子，另立贤德之人呐、啊！皇上，此事可大可小，太子年轻，思虑不周，不过是些情爱纷争，无伤大德。虽有流言，加以时日，也会平息忘却。此等过错，不及费力呀、啊。再说，太子乃国祚之本，岂可轻言费力？请皇上。明察，皇上，国舅也说太子乃国祚之本，既然是国祚之本，那就更该洁身自好，德表天下。可太子竟然觊觎兄长之妻，人伦有亏，怎能说是无伤大德呢？皇上，太子秉性醇厚，素有美名，此事虽有失当。但太子绝无苟且龌龊之举，请皇上莫促下论断。微臣赞成孙大人所言，应该再给太子一次机会，以免遗憾。太子犯法，应与庶民同罪，何以一再给予机会呢？皇上，太子当废。这，请皇上圣断，千万不可仓促废太子啊！当废，不能废，就是要废。皇上，末将一觉得应该废除太子，以正视听。不能废啊！当废，不能废，就是要废。当废。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。凤林，你怎么还闷闷不乐的？难道是于心不忍了？在北疆的时候，我怨怪父皇偏疼凤寻，憎恶孙皇后咄咄相逼，我就立志要夺回属于我的东西。可如今，却把我父皇逼得都病倒了。我一直以为你怨恨皇上，怨他不爱你，恨他把你流放。凤林，如果你有不忍之心，就是给了孙皇后可乘之机，她不会放过你，不会放过我们杜家的。我没有要放弃，你太多心了。思雨，我母后的遗愿，还有与你的婚约，我都不会忘记。其实我很羡慕月正，有个像凤寻那样的男人，肯为他不顾一切。凤寻对月正的确是情深意重。
他是不顾一切了，结果又如何呢？一个男人连自己都保护不了，又如何能保护自己的女人？你说的也对，情深意重。结局未必会好。皇上，太医说您是忧心过劳，需要安心静养。唉，云儿，三番两次惹出事端，你说朕能不忧心吗？唉，朕对云儿是恨铁不成钢啊！但凡他能有。灵儿一半的果断刚毅，朕何须劳累若此啊？是啊，太子在牢中可好？太子尚好。王公公，陪朕去牢里看看雪儿。是。你看，这是师傅来了。师傅，哎哎哎，听我把话说完，急什么？能不能有点女孩子的样子？我怎么了？师傅没来，没来，秦总在这儿。他差文心送过来的，说是送给你成亲的礼物。是吗？嗯。那文心呢？走了。走了。他把东西一搁下，就回杜白山了。师傅交代他不要逗留。师傅他怎么这样啊？我都要成亲了。他都不来参加，师傅他就这么不喜欢凤林吗？哎，好了，师傅的个性你又不是不知道，这些世俗之事，他向来都不会理会。真没想到我跟凤林的婚事会如此的波折。还有啊，如果皇上因此废了凤寻的太子之位，怎么办啊？怎么办？怎么办？我哪知道怎么办啊？你倒是想个办法呀！我能想什么办法呀？爹进宫为凤寻求情，结果连皇上的面都没见着，更别提咱们俩了。儿臣拜见父皇。你近日的种种行为，已让百姓议论纷纷，给皇室造成不良影响。父皇，也不能再袒护你了。儿臣明白，儿臣甘愿受罚。你真的想抛弃太子之位吗？你想过没有？自己何以迭遭祸事？起因，全在于你做事无方，鲁莽成性。你若不能先确保自身安全，又如何能帮得了别人？父皇，但凡我有其他方法，儿臣断不至于如此。儿臣也是在束手无策之下，才用自己的方式来保护他。雪儿，你实在是太不成熟了。虽说你痴情善良，奇情可悯，但你身为太子，就不再仅仅是父母的孩儿，兄弟的手足，你更是一国储君。未来的天子，你以为你抛却的只是你的太子地位吗？寻儿，你抛却的是朕对你的殷殷期盼，是百姓对你的信赖和依靠，是你担负天下的责任和重担。父皇，儿臣知错，也既已知错，那你就在此好好反省。等候处置。怎么样了？月缺少爷。月征小姐，皇上有旨，任何人不得探望太子。况且，太子要是看见了月征小姐，还不知道又要闹出什么乱子呢。还是请两位先回去吧
，那怎么办啊？眼下的形势，对凤寻真的很不利。哎呀，那些大臣真是两面三刀，平时常常夸赞太子，赈灾的时候太子为难民除去那些贪官污吏，他们还写奏章大肆赞扬。呃、哎，你说，太子帮助过难民？是啊。太子还亲自假扮难民深入访查，可遭了不少罪呢。现在一扭脸，全都跳出来要罢黜太子。哎，走，哎，对对对对，哎。王爷，群臣力主废太子，皇上应该是感到莫大的压力，才会急得病倒了。王爷不必担忧，微臣已经有所安排，会在民间散布言论。不仅渲染太子失德之事，同时，也会树立您的威望，希望能早日促成废立太子。本王也会配合。王爷，您的婚事均已准备妥当了。婚事。婚事，只是依我父皇旨意办理，一切由宫里派人操持。太子贤德，恳请皇上莫废太子。太子贤德，恳请皇上莫废太子。太子贤德，恳请皇上莫废太子。太子贤德，恳请皇上莫废。太子圣贤，恳请皇上莫废太子。太子圣贤，恳请皇上莫废太子。小姐，你花了那么大的功夫，把这些受贿于太子的人都找来了，那为什么不随着少爷一起出面为太子请命呢？凤寻为我已经惹来不少的非议了，我觉得这件事情还是越缺出名比较好。更何况，我也担心凤林误会。皇上，太子这些年为百姓做了许多好事，深得爱戴。如今他们得知太子有难，主动进京请命，心意全全，还请皇上顾念民意，莫废太子。皇上，天公不敌后过。太子以前虽然廉明贤德，但近日来屡屡抗旨违法，当予惩处，以儆效尤。左言官，阁下之意难道是让皇上罔顾这些百姓的夙愿吗？国以民为天，如果朝廷连这一点都不予以回应，如何开太平盛世？如何为民谋福？杜将军，你说呢？啊啊啊！呃，的确如此，国舅所言极是。臣启皇上，民心向背，不可违逆。太子既得民心，微臣恳请皇上再给太子一次机会。众位所言。朕以为都有道理，但太子已非初犯，若天下百姓群起效尤，天下恐乱。朕认为，太子尚待磨练，否则不足以担当重任。朕决定即日起废黜太子，雪儿恢复二皇子身份，行走宫中。皇上圣明。圣明国舅大人，国舅大人，娘娘，国舅大人，娘娘，您千万怎么？本宫已经知道了，皇上的决定，国舅无需多言。当日皇上不愿意见本宫。本宫就该猜到，他是有心要严惩寻儿了。娘娘，只要太子这次诚心思过，再次建功，必能取得皇上的肯定
，将来还是有机会恢复太子身份的。只怕会有人迫不及待的要取而代之了。娘娘说的是，这次就是因为凤林夫妻俩，才让太子失去宝座的。也怪本宫。本宫早该知道，早知道凤林一日在京，寻儿便一日不得安生。我就该早早让他滚回北疆去。这些仇，本宫一定要一并讨回。国舅，在。你去帮本宫联络个人。<笑>王爷啊，没想到太子这么快就被拉下马了。<笑>是啊，思雨的出家，终于得到了回报。<笑>哎，不过袁家那小子默默无闻，却险些坏了我们的大事。看来以后我们要对他多加提防啊。月缺与凤寻素来交好，找人帮他，你是情意所致。啊，王爷，那袁月征呢？啊，百姓请愿，也有袁月征之力呀、啊，可见他对太子也是有情意的。所以王爷，成亲之后，王爷要更加留意，绝不能让他看出蛛丝马迹。好。本王会谨慎小心的，相君。如今太子被废，我更需努力，争取早日得到父皇的认可，立我为储君。将军与我父皇长期相处，可有什么好的建议吗？王爷，皇上。向来称扬太子的仁厚宽容，如果王爷既有雄才大略，又能爱民如子，那么相信皇上很快会将王爷列入太子的人选之列睡吗？臣妾想去九峰宫，陪陪寻儿。她现在不知道有多伤心，需要我这个母后的安慰。对于寻儿，朕已多次袒护。这次，臣妾明白，是寻儿自己不争气，臣妾。不敢怨怪皇上。皇后，寻儿生性如何，难道朕还不知道吗？只是她的性情，还需要更加沉稳，才足以接替朕的江山。难道皇上，不是心中另有人选，才把寻儿废掉的吗？皇后，朕是因为寻儿行为不当而罚她。并非是要另立他人，皇后，朕朝政家务内外烦乱，若皇后还与朕置气，朕如何安心呢？臣妾还以为皇上另有心思，忘了我们臣妾母子。你呀。真儿，怎么了？娘，嗯，你知道吗？
。那天，我接到赐婚圣旨的时候，真的很欢喜，觉得天底下的花都为我绽放了。可今天，凤寻因我悲飞。我真的觉得良心上很不安。我从来都没有想过，我达成我自己的心愿，会伤害到我两个这么好的朋友。思雨出家了，风寻被废了，这全都是因为我。我原本以为，只要自己付出努力，变得举世无双，可以嫁给凤离，我这一辈子就圆满了。可我不知道为什么，事情会变得这么复杂。思雨喜欢风雪，风雪喜欢我。可我只喜欢凤离，我总觉得我对不起他们。真儿，娘知道你生性单纯，无心伤害任何人。既然此事已成定局，就不要懊恼了。相信一切都会过去的。要是大家永远都长不大，该多好啊！傻孩子。不知皇后娘娘前来找本王子有什么事啊？本宫想跟你做一桩交易，愿闻其详。贵国王子众多，二王子一直想建立战功独占鳌头，日后好接替大汗之位。哦，看来娘娘对敝国国情知之甚详啊！娘娘到底要与本王子做什么交易？你发兵攻打内东关，本宫助你建立战功。<笑>哈<笑>，哪有一国皇后叫敌军攻打自己边关的道理？你以为本王子是三岁的孩童吗？本宫当然是有条件的。你要杀了内东关的守将。你是说杀了梁王？哈哈哈哈哈！皇后娘娘果然狠辣。以内东关现有兵力，很难持久抵挡。本宫只要拖延我朝援兵救援，内东关就是你的了。你立下了这么大的战功，还怕你父汗不传位给你吗？不过，本宫只会将内东关给你。你若再有其他的心思，敢越雷池，那我就会倾尽国力将你们打回关外。
不在。你的笑是那么天真和浪漫，让我不想再醒来。想着你的爱，在这孤单的夜晚，片刻一方的等待，我的眼泪掉下来。想着你。本王大喜，本王先干为敬。恭喜王爷，贺喜王爷自己揭盖头不吉利，真的、啊。嗯，嗯，那我还是盖着吧。小姐，你别急，我去替你看看。嗯嗯，好啊，快去。来了，来了，来来来来来，来来来一杯，来来来一杯，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来袁少爷呀、啊，哎呀，一定要喝好好好，来来来来来，少爷，来来来来来一杯，来来来，我几个，青兰，时辰到了，干干干了干了，等一下，干，一定要多喝呀，来来来，各位各位各位各位，哎，等一下等一下，今天是梁王的新婚之喜，对不对？说的对呀，新婚最重要是什么？自然是洞房花烛夜了，哎。来来来来来，哎哎，新郎官，我说你这新郎官是真不着急还是假不着急啊？净顾着喝酒，错过了及时就不好了。到时候我妹妹跟我急，我可管不了啊！哎，行了，好了好了，快快，我妹妹等着急了，快，嗯，来，小青，哎呦，我让你少喝点，你看你喝多少。刺客闯入梁王府，刺伤了王爷。什么？王爷受伤了，所幸未伤及性命。
还有其他伤亡吗？皇上放心，听说刺客目标就只有梁王爷。刺客呢？抓到了没有？回皇上，还没有抓到。真是蹊跷，怎么灵儿一回京，宫中就频频出事呢？看来真是不能把灵儿留在京城了。重不重啊？啊，怎么样？啊，对不起啊。放心吧，没事。伤口虽然深，还好未伤及要害。美猴，你去外面照应一下，千万不要让宾客知道。是。疼不疼啊？皮肉伤不碍事。怎么会这样？香兰，这儿有月征照顾。我们出去吧。是。王爷，小姐，香兰告退了。小心啊！我看你还是不要动了，伤口刚包扎好。今天在这儿休息吧，我在这儿陪你。那怎么可以？今晚受完洞房花烛，怎么能在这里？没事的，你的伤要紧。再说了，我们已经拜过天地，成为夫妻了，一辈子都要在一起的。何必拘泥于这些俗礼呢？放心，我的伤没事。你回房休息吧，累了一天了。我不累，我得在这照顾你啊。再说了，你受伤了，我得保护你啊。你就安心睡吧，我去给你拿床被褥，啊，别动啊。这是干什么，杜将军？你这个时候要去哪里呀、啊？啊，老夫带着夫人，正要出城去慈凤庵去看思雨。听说他偶感风寒，很是挂心。这本来中午就要出发，这不因为参加梁王的婚宴，所以就给耽误了。<笑>杜将军，得罪梁王御赐，娘娘命我追捕凶手。凡是出城者，一律严查。什么？梁王御赐？这……哎，我和夫人离开之前还尚无动静。啊，国舅，依例检查，自是当然。国舅，请便。查。是。老爷，出什么事了？啊，国舅大人。杜夫人。打扰了，杜将军，告辞，走。这，韩师傅可以出来了。多谢将军相救，韩师傅，今晚。
梁王府的事办得怎么样？已经以王爷交代完成任务。王爷没事吧？只是皮肉伤而已。啊，好，好，韩师傅，这件事情你做得非常的好。不过，太子怕被怀疑，孙国就全力追查。韩师傅，在此地不宜久留啊。是，将军，将军保重。韩师傅，一路小心。将军，后会有期。是。